sadaka sehemu ya tatu mtunzi anaitwa Karuma Sikonzo nambari zake ni 0744970447 mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mexi nambari zetu ni 0677062012 Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo mara baada ya mwenyekiti kumaliza kutoa taarifa ile wana kijiji walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya msako wa kumtafuta Richard kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya tatu. Kijiji chote cha songa mbele kilifunuliwa lakini Richard hakuweza kabisa kuonekana. Alitafutwa katika kila kona ya kijiji kwa usiku kucha lakini bado hakukuwa na hata dalili ya harufu yake na mpaka jogo la harufu jili linawika Richard ya kuwa amepatikana kabisa na kutoweka kwa Richard ilibaki kwa kitanda wili ambacho hakikuweza kupatiwa majibu kabisa hakuna yeyote aliyokuwa anajua kile ambacho kilikuwa kimempata Richard wana kijiji wote walibaki kuhangaika wasijue kabisa na kitu gani wafanye siku iliyofuata nayo ilikuwa ni mshike mshike wa kuendelea kumsaka Richard Kijiji chote cha songa mbele yakikuonekana kuwa kimemuhifadhi Richard na mpaka vijiji vya jirani ambavyo vilikuwa vimepakana na kijiji cha songa mbele lakini nako Richard yakopatikana hali ilizidi kuwa tete wazazi wa Richard walionekana wazi kuchekanyikiwa hawakujua kabisa na kitu gani ambacho kilikuwa kimempata mtoto wao kipenzi Richard hawakujua ilikuwa imetimu siku ya tatu katika kijiji cha songa mbele bila Richard kupatikana wana kijiji wote sasa leo sasa leo inakana kukata tamaa katika kupatikana kwa Richard na kama jitihada za kumtafuta Richard wana kijiji walikuwa wamezifanya wale kwa wajalala kwa muda wa takriban siku tatu wakimsaka Richard bila mafanikio wana kijiji wote walikuwa wamekusanyika katika uwanja mpana uliokuepo mbele ya nyumba ya mwenyekiti wao ili kwa ajili ya mkutano maalum wale kwa wamekusanyika kwa ajili ya mkutano songa mbele oye Songa mbele oe mwenye kitaloweza kusalimia wana kijiji wote walijibu napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wana kijiji wote kwa ushirikiano mkubwa sana ambao mmeuonyesha katika kumtafuta kijana wetu Richard ambaye amepotea naomba nisiwe msemaji sana wa hili lakini naomba nimpe nafasi mzee Kigole kwa sababu ana machache ya kuzungumza nasi mama Mahija aliweza kuzungumza vile Mzee Kigoli alisimama mbele ya umati ule mkubwa wa watu na kuwa punge ya mikono kwa ishara ya kuwasalimia. Alijikoza kidogo na kisha kaanza kuzungumza. Kwanza kabisa napenda kushukuru kwa nafasi hii ya dhimu ambayo nimepewa. Ninaomba niwape shukrani ni zangu za dhati kabisa wana kijiji wenzangu wa songa mbele. Kwa ushirikiano mkubwa sana ambao mmeuonyesha katika kipindi hiki chote ambacho nimekumbwa na matatizo. Mmekuwa nami bega kwa bega katika kumtafuta mwanangu. Lakini nimekuwa ni bahati mbaya tumeshindwa kumpata. Mzee Kigola alijifuta machozi ambayo alikuwa ameanza kumtirika pindi alipokuwa anazungumza maneno hayo. Sasa napenda nichukue fursa hii kwa shukuru nyote na kulifunga rasmi zoezi la kumtafuta Richard. Naomba nisemwe kwamba kama Richard amepotea kwa mipango ya Mungu basi Mwenyezi Mungu ashukuriwe. La, lakini kama ni mikono ya mwanadamu. Basi nasema kwamba mizimu ya babu yangu mzee Kinyangasi italipiza. Mzee Kigole alimaliza kuzungumza kwa uchungu sana. Alikuwa anazungumza huko akiwa analia. Mganga Sunguruma alikuwa ni mganga ambaye alikuwa amejizolea sifa kubwa sana katika sehemu kubwa ya nchi ya Bantu. Mganga Sunguruma Alikuwa anapatikana katika kijiji cha Mtapanya, kile ukani kijiji kilichokuwa umbali wa kilomita mbili kutoka katika kijiji cha Kano. Kile ukani kijiji ambacho kwa sehemu ya kubwa, kile uko kimepamba kwa misitu mikubwa na mizito. Mganga Shukuruma alikuwa akisifika kwa kutatua shida za wananchi wengi, lakini pia alikuwa anasifika kwa kuwasaidia watu kuokoa utajiri. Hii ilifanya katika kijiji cha Mtapanya wageni kumiminika kila uchao kwa lengo la kuonana na Mganga Sunguruma. Alikuwa ni maarufu sana mganga huyo. Mzee Madale alikuwa ndani ya gari lake aina ya Pajero, alikuwa ametingwa kipambana na njia kuelekea katika kijiji cha Mtapanya. Lengo hasa la kwenda katika kijiji hicho 
ilikuwa ni kukutana na mganga Singuruma. Mzee Madale alionekana kuwa na furaha kubwa sana katika moyo wake. Furaha yake ilitoka na mambo yake kumwendea vyema katika siku za hivi karibuni. Kila jambo ambalo alikuwa amelipanga lilikuwa limeonekana kwenda vyema kabisa. Vumbi lilikuwa likitimka huko gari kichanja mboga kwa mwendo wa kasi sana. Mzee Madale alikuwa nyuma ya usukani macho yake akiwa makini mbele ya barabara. Masaa kadhaa mbele Mzee Madale aliliegesha gari lake mbele ya nyumba ya mganga Sunguruma. Ilikuwa ni nyumba mbovu mbovu iliyojengwa kwa udongo. Pala nyumba hilo lilikuwa ni la makuti tu. Mandhari ya nyumba hiyo haikuwa ya kuvutia hata kidogo. Hakika ile haikuwa nyumba, bali kile kwa ni kibanda tu. Na tena kile kwa ni kibanda ambacho hata kikustahili kabisa kwa binadamu yoyote kuweka makazi yake pale. Aliweza kufika Mzee Madale. Mapembe mbalimbali ya ngombe pamoja na tunguli nyingi zilionekana zikiwa zimenengenezwa katika kila kona ya nyumba ile. Moshi ulionekana ukifuka kutoka ndani ya chumba kile. Kama ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mtu kuja katika nyumba ile, basi ni lazima mazikira hayo yangemuogofia sana. Mzee Madale alishuka kutoka ndani ya gari yake na kuifunga milango yake vizuri. Kabla ataja pika hatua moja, kuna kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Daga alimfuata. Alimfuata yule kijana Daga alikuwa ni msaidizi wa mganga Sunguruma. Aliweza kumfuata mzee Madale. Karibu sana mzee Madale. Ujio wako umeonekana na mganga kabla hata hujafika. Mganga na kukaribisha sana ndani. Daga aliweza kuzungumza. Asante sana. Nambo ni fuate. Daga aliongeza vile. Sawa, shukurani. Mzee Madale alizungumza. Kilichoendelea. Karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.